Texas, uno de los pilares económicos en los Estados Unidos de América, donde existen estructuras valoradas en miles de millones de dólares, como el aeropuerto de Texas. Y los famosos estadios deportivos. Incluso, uno de los hombres más ricos del mundo vive en Texas, Elon Musk. Pero al mismo tiempo, se encuentran algunas de las ciudades consideradas como las más pobres de todo Estados Unidos. Esto sin duda contrasta mucho con lo que las noticias nos hacen creer de uno de los estados más rico de todo el país norteamericano. Yo soy David, el Chiquis Quintero, y hoy te mostraré cómo viven los más pobres en Texas. Hoy te voy a mostrar cómo viven los que menos tienen en este país. En Estados Unidos, pero específicamente en el estado de Texas, en donde curiosamente también se registran los más altos niveles de riqueza. Haciendo parecer que toda esta visual de primer mundo parezca un simple espejismo. Te voy a mostrar la realidad de los que menos tienen que la televisión te está ocultando. Según el Houston Chronicle, en el año 2011 se registró el más alto índice de personas en situación de calle, logrando ser hasta más de 8000 personas que tenían que vivir en estas condiciones. Para este año, se supone que la cifra ha bajado a menos de la mitad que originalmente se tenía. Y son las ciudades de San Diego y Houston que han estado luchando para poder resolver esta problemática social. Por eso el gobierno de Estados Unidos les otorgó 26 millones de dólares a cada una de estas ciudades para poder proteger y darle asilo a todas las personas que tienen que sufrir de la situación de la calle. Entre una de las más grandes incongruencias, se dice que el gobierno ha pedido a las personas que quieran apoyar a las personas que se encuentran en la situación de la calle a la hora de darles de comer, tienen que tener un permiso. Si tú quieres otorgar a más de cinco personas alimentos para ayudarlos en su día a día y no tienes este permiso, te puedes enfrentar hasta una multa de dos mil dólares o incluso hasta problemas con la ley. Todo por querer ayudar a los que el gobierno está dejando de lado. Si bien la economía de algunas familias tejanas ya de por sí venía siendo una situación muy difícil, sumando los estragos provocados por la pandemia mundial, el resultado es mucho peor de lo que parece. Y es que se sabe que en el estado viven miles de familias en situación de pobreza que no solo necesitan alimentar a un hijo, sino a varios como le sucedió a Summer Mosbarger, una mujer con capacidades diferentes de 33 años, veterana del ejército, quien en un desgarrador testimonio dado al New York Times, declaró que no puede trabajar por su cuenta y que el trabajo de construcción de su marido va en declive, ocasionando que la situación se convierta en una verdadera pesadilla para ellos, al grado de que había días donde se alimentaba únicamente con sorbos de refresco. Pero gracias a que existen cada vez más bancos de comida gratuitos en Texas, han podido sobrellevar esta difícil etapa. En otro video les he mostrado cómo es que viven los millonarios en este estado, Texas siendo uno de los que tiene mayor actividad económica y también de los que son más grandes en todo el país. Pero como pueden ver, no todo es color de rosa porque también hay personas que viven situaciones bastante precarias y que realmente están en situaciones de hasta pobreza extrema. 